हाय फ्रेंड्स आज मैं आपको स्टैंडर्ड सेवन से स्टैंडर्ड सिक्सटीन तक की एक्सप्लेनेशन दूंगी स्टैंडर्ड सेवन शुरू करते हैं एन इंजन एन इंजन चफिंग मी ऑफ लाइक अ जीव ए जीव टू द चाउ आस्ट विच वेल्स एन आई बिगेन टू टॉक लाइक अ जीव आई थिंक आई मे वेल बी अ जीव इसका मतलब इन लाइनों में वो कहते हैं कि जिस तरीके से एक इंजन पूरे आ, रोलर में जो इंजन होता है वो पूरी सड़क को एक तरीके से पूरा प्लेन कर देता है इसी तरीके से आपने यानी नाजीज ने जूस को मारा था चालीस पचास हजार जो जीव होते थे उन लोगों को वो लोग गैस चैम्बर में बंद करके सीधे मार देते थे इसी तरीके से आप इंजन की तरह मेरे लिए काम करते थे मेरे सारे फीलिंग्स को मार दिया और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जीव की तरह ही आ, आपने ट्रीट किया तो वो कहती हैं जो ये डचाऊ ऑस्टविच और बेल्सन के जीव्स हैं ये जगह है थी जहां पर जीव्स को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था तो कहती है मेरे को भी इसी तरीके से आपने ट्रीट किया तो वो कहती है कि जब मैंने बोलना सीखा तो मैंने जीव्स की तरह बोलना सीखा क्योंकि आई हेट नाजीज मुझे नाजीज से बहुत नफरत थी और इसलिए मैं अपने आप को सिर्फ एक जीव मानती हूँ और मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ अपने आप को जीव मानने में स्टैंड एट में कहता है द स्नो ऑफ द टारोल द क्लियर बियर ऑफ याना आर नॉट वेरी प्योर ऑफ ट्रू विद माय जिप्सी एंड सिस्ट्रेस एंड माय वियर्ड लक एंड माय टैरो पैक एंड माय टैरो पैक आई मे बी बिट ऑफ ए जीव अब वो ये कहती हैं कि जो आप बोलते वहां पर नाजी जो थे जो तो हिटलर जो था वो जो जिप्सी होते थे और ना और जीव्स होते थे उनको बिल्कुल इम्प्योर मानते थे इतना इम्प्योर कि उनको मार ही दिया जाता था तो वो कहती हैं कि तुम लोग नाजी नाजी जो लोग हो वो जिप्सीज और जीव्स को तो इम्प्योर कहते थे मार देते थे तो स्नो ऑफ टायरोल जो टायरोल वो पर्वत श्रृंखला है जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती थी और वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ये उसी रास्ते में पड़ती है यानी कि कहते हैं कि ये दोनों चीजें भी तो गवाह हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड की जब नाजीज ने जिप्सीज और उनको मारा था तो फिर ये दोनों कैसे प्योर हो सकती हैं ये भी प्योर नहीं है वो कहते हैं कि मैं टैरो कार्ड के थ्रू ये पता लगाना चाहती हूँ कि मेरे जो एनसेस्टर थे वो जिप्सी तो नहीं थे कहीं फिर वो बोलती है आई मे बिटा ऑफ ए जीव कि मैं कंफर्टेबल फील करूंगी अपने आप को एक जीव कहने में तो वो कहती हैं कि उसके जो डैडी थे वो उसी तरीके से उस पर अत्याचार करते थे जैसे कि जैसे उनको एकदम से जीव्स वगैरह से बहुत ज्यादा नफरत थी तो इसी तरीके से आप जर्मन थे यानी कि आप जीव आप नाजी थे तो आपने मुझ पर भी अत्याचार किए इसके बाद है स्टैंडर्ड लाइन में कहती आई हैव ऑलवेज बीन स्केयर्ड ऑफ यू यानी कि मैं हमेशा आपसे डरी हूँ विद योर लफ्ट वेफ यानी कि लफ्ट वेफ मीन्स होता है एयरफोर्स गोबल डाउ भी मतलब डरावनी लुक और मॉस्टेज मीन्स जो उसकी बड़ा भयानक मूछे थी तो ये कहती हैं कि मैं हमेशा आपसे डरी हूँ आपकी जो ये एयरफोर्स टाइप की लुक थी आपकी ये डरावनी लुक जो और बड़ी बड़ी मूछे थी तो मेरे को इनसे बहुत डर लगता था मैं कभी कुछ नहीं कह पाई और वो बोलती है आपकी आर्यन आई थी ब्राइट ब्लू यानी कि लाइक हिटलर तो आपको बिल्कुल डेविल जैसा बना देती हैं आप उस पेंजर मैन की तरह हो जो हमेशा ट्रक में गैस वगैरह भर के रखता था और हमेशा ना उन पर यहूदियों पर छोड़ देता था और वो उनको मर जाते थे और मार देते थे उनको तो इसी तरीके से मैं भी घुट घुट के रही हूँ आपके साथ स्टैंडर्ड टेन में कहती है नॉट गॉड बेटा स्वास्थ्य का सो ब्लैक नो स्काई कुड स्क्वीक थ्रो एवरी वुमेन आर ऑसे फासिस्ट द बूट इन द फेस द ब्रूट 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 हार्ट ऑफ ए ब्रूट लाइक यू तो वो कहते हैं आप कोई गॉड नहीं थे बल्कि आप ब्लैक स्वास्थ्य का थे स्वास्थ्य का जो है हिटलर की पार्टी के लिए यूज किया जाता था यानी कि उसकी एट्रोसिटीज और उसकी क्रुअलिटी को दिखाने के लिए तो कहती है तो आप उसी की तरह काले थे आपका दिल काला था इतना काला था कि कोई गुडनेस आपको अच्छा नहीं बना सकती थी कुड स्क्वीक थ्रो का मतलब है कोई अच्छे बादल कोई अच्छी चीजें आपके ब्लैक पन से बाहर भी नहीं आ सकती थी यानी कि आपको बदल नहीं सकती थी कहती है कि फासिस्ट वुमेन जो होती हैं जो फासिस्ट को सॉरी जो जी उस वुमेन थी या फिर जो फासिस्ट वुमेन ही है वो एडोर्स करती थी नाजीज को वो सिर्फ इसलिए डर की वजह से क्योंकि हमेशा उनके चेहरे पर डोमिनेशन का एक बूट यानी जूता मारा जाता था उनके मुंह पर हमेशा उनको दबाकर रखाया जाता था उनकी एग्जिस्टेंस को कुछ नहीं समझा जाता था तो कहती है तुम उसी तरीके के ब्रूट यानी कि उसी तरीके से निर्दयी आदमी थे उसी तरीके से तुम्हारा काला दिल है तो वो ये कहती हैं कि तुम्हारी जो डोमिनेटिंग पावर थी वो इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से सब लोग डरते थे बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था
उसके बाद है स्टैंडा इलेवन यू स्टैंड एट द ब्लैक बोर्ड आपको पता है कि उसके डैडी एक प्रोफेसर थे तभी तो उसकी मम्मी उसकी मम्मी एक स्टूडेंट थी तभी तो उसकी मम्मी डैडी में प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली पर बाद में उन, उन्होंने ये बात भी कही कि ये दोनों एक, एक शादी इन्होंने एक दूसरे को पैरालाइज करने के लिए की थी इन द सेंस कि एक दूसरे को कमजोर बनाने के लिए यानी कि ये एक दूसरे की शक्ति नहीं बन पाए तो ये कहती हैं कि ब्लैक बोर्ड जब भी मैं ब्लैक बोर्ड देखती हूँ तो आप मुझे याद आते हो आपकी कोई पिक्चर याद आती है कि जैसे देखिए पैरों के जो टो होते हैं मतलब पैरों की उंगलियों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है इसकी वजह से पैरों की उंगलियां बहुत सुंदर लगती हैं तो वो कहती है कि ये पैरों के बीच में जो ये गैप है कितना सुंदर लगता है पर ये गैप आपके पैरों में न होकर आपके चिन्ह में था इसकी वजह से जो आपकी सूरत है बिल्कुल डेविल जैसी लगती थी और इसीलिए मैं आपसे बहुत डरती थी तो वो बोलती है कि एकदम ब्लैक मैन एकदम डेविल ब्लैक मैन को यहाँ डेविल और घोष्ट से कंपेयर किया गया है तो आप वही थे स्टैंड ट्वेल्व में कहते हैं बिट माई प्रेटी रेड हार्ट इन टू आपने मेरे दिल के हमेशा टुकड़े किए हैं हमेशा मेरे दिल को मारा है इसका मतलब उसको कभी भी प्यार नहीं दिया आई वो स्टैंड वेन दे वरी ड्यू मैंने देखा जब वो आपको दबा रहे थे वो लोग और इसीलिए वो कहती है कि 20 साल की उम्र में मैंने मरने की कोशिश की कि उन्होंने क्यों की अब वो ये कहती हैं कि मैं बड़ी हो गई हूं मैं समझ गई हूं कि मुझे आपसे डरने की कोई जरूरत नहीं है आप कोई गॉड नहीं हो तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहती हूं तो इसका जवाब देने के लिए उसे चाहे मरना मंजूर है तो इसलिए वो सुसाइड कमिट करती है कि मैं आपके पास आऊंगी और आपको बताऊंगी कि अब मैं आपसे नहीं डरती हूं तो वो कहती है लेकिन मैं क्या करूं कि लोग मुझे वापस खींच लेते हैं आई थॉट इवन द बोन्स वुड डू यानी कि अब उसे ये तो पता है कि अब जिस कॉफिन में आपको दबाया गया था यानी उसके डैडी को दबाया गया था तो वहां पर उनकी वो तो मिलेगी नहीं बॉडी वो कहती है मैं बोन्स को बताऊंगी कि देखो अब मतलब आज मैं इस चीज का रिवेंज लूंगी बताऊंगी कि देखो अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती हूं यहां तक कि वो सुसाइड करने तक को भी तैयार थी और किया भी था उन्होंने बल्कि उनकी जो डेथ हुई थी वो सुसाइड की वजह से ही हुई थी इन द एज ऑफ थर्टी अब इस टाइम से थर्टीन में वो कहती है बट दे पुल्ड मी आउट ऑफ द सेकेंड दे स्टक मी टूगेदर विद ग्लू एंड देन आई नो वॉट टू डू आई मेड अ मॉडल ऑफ यू आई ए मैन इन ब्लैक विद अ मेन क्लैंप लुक अब वो कहती है कि ना जैसे ही मैंने मरने की कोशिश की पर क्या हुआ कि लोगों ने मुझे बचा लिया एंड ग्लू वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे फिर से दुनिया के बंधन में बांधे यानी कि अपनी मां की सफरिंग दिखाई मुझे मेरे बच्चों की सफरिंग दिखाई कि देखो तुम्हारी मां का क्या होगा तुम्हारे बच्चों का क्या होगा तो इस तरीके से मुझे बचाने के बाद ऐसे कहने लगे तो बोलती हैं कि एंड देन आई नो वॉट टू डू अब मुझे पता चल गया क्या करना है तो उन्होंने एक मिट्टी का किले बनाया अपने डैडी का मॉडल और उसको नाम दे दिया मीन कैंप लुक मीन कैंप लुक मतलब काला आदमी यानी कि ए हिटलर ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल उसने दिया था यानी बिल्कुल एट्रोसिटीज की बुक थी तो इसलिए उसने ये टाइटल अपने डैडी के मॉडल को दे दिया अब स्टैंडा फोर्टीन में वो कहती हैं कि एंड ए लव ऑफ द रैक एंड द स्क्रू एंड आई सेड आई डू आई डू आई सो डैडी आई एम फाइनली थ्रू द ब्लैक टेलीफोन ऑफ एट द रूट द वॉइज इज जस्ट कैन वॉम थ्रू आगे वो ये कहती है कि जो आपका प्यार था वो रैक एंड स्क्रू के थ्रू था रहता यानी कि रैकिन स्क्रू कहता है आदमी के दोनों पहले सजा कैसे दी जाती थी जो नाजीज देते थे जी उसको कि उनके हाथ बांध दिए ऊपर की रस्सी से और पैर बांध दिए नीचे की रस्सी से और दोनों रस्सियों को खींचा जाता था उसका शरीर खींचता था उसकी हड्डियां टूटती थी बुरी तरह उसको दर्द होता था तो कहती है आपका प्यार भी इसी तरीके तरीके से था तो कहती है पर अब आई एम फाइनली थ्रू यानी कि यह सब खत्म हो चुका है मुझे आप मतलब मुझे आपसे अब डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं जो डर था मेरे अंदर वो भी खत्म हो गया द ब्लैक टेलीफोन ऑफ यानी कि जो वो कहती है कि बेशक आप मर गए थे पर मेरे अंदर आपका एक डर बना हुआ था इसी डर की वजह से जब शादी वगैरह भी हुई तो मैंने शादी के लिए हाँ कहा तब तक मेरे अंदर आपका डर बना हुआ था तो वो कहती है कि अब वो डर बिल्कुल खत्म हो चुका है जो टेलीफोन्स था टेलीफोन्स ऑफ ये उस कह रही है कि एक डर जो बनाए रखा था आपने मेरे दिल में वो खत्म हो चुका है टेलीफोन्स की तार बिल्कुल टूट चुकी है द वॉइस इज जस्ट कांट वॉर्म थ्रू वो कहती है कि जिस तरीके से आपकी आपकी जो वो थी ग्रेव उससे जो कीड़े वगैरह निकलते थे मुझे उनसे भी डर लगता था कि वो आपकी वॉइस मुझ तक पहुंचा रहे तो वो कहती है अब वो भी खत्म हो चुका है अब देर इज नो लॉन्गर एनी कम्युनिकेशन बिटवीन अस इस टाइम ऑफ फिफ्टीन में कहते हैं इफ आई हैव किल्ड वन आई हैव किल्ड टू वो ये कहती है कि द वेम्पायर हु सेड ही वॉज यू एंड ड्रेंक माई ब्लड फॉर अयर सेवन ईयर्स इफ यू वॉन्ट टू बी डैडी यू कैन लाई बैक नाउ वो कहती है कि अगर डैडी आपने सात साल मेरा खून पिया बहुत ज्यादा पिया वो कहती है कि अब अगर आप ये जानना चाहते हो वो एम्पायर कौन था जिसने मेरा
मैं आपको बताऊंगी आपकी वेम्पायर लुक के बारे में बताऊंगी कि वो वेम्पायर कौन था और किस तरीके से वेम्पायर बना तो कहती है आपको वापस आना पड़ेगा तो ये कहती है कि मैं शादी के लिए तैयार भी उन्हीं कंडीशन पे हुई थी क्योंकि मैं आपसे डरती थी और वो इसमें क्या होता है कि वो अपने हस्बैंड को भी एक उसी की तरह देखती हैं अपने डैडी की तरह क्योंकि वो भी आ, इसी तरीके से रखते थे अपने मतलब एलिजाबैथ को उन्होंने सॉरी सिल्विया प्लेत को उन्होंने छोड़ दिया था एक दूसरी औरत के लिए तो उसके उसके मन में अपने पति के लिए भी बहुत नफरत पैदा हो गई थी जिस तरह की अपने डैडी के मन में थी तो वो कहती है कि एक बार तो आप चले गए आप दूसरे रूप में मेरे पास आ गए तो अब मैं अगर एक को मारूंगी तो दोनों मर जाएंगे यानी कि जैसे उसके पति ने उसको छोड़ दिया और उसने डर भी निकाल दिया तो वो कहती है कि अब मैं आपके इस मॉडल को मारूंगी तो इसका मतलब है मैंने दो दो को मार दिया एक तो आप थे और दूसरा मेरे पति जो आपके ही रूप में वापस आए थे अब वो कहते हैं टेंथ सिक्सटीन में देयर इज अ स्टॉक स्टेक इन योर फैट ब्लैक हार्ट एंड द विलेजर्स नेवर लाइक यू दे आर डांसिंग एंड स्टैंपिंग ऑन यू दे ऑलवेज न्यू इट वॉज यू डैडी डैडी यू बास्टर डैम थ्रू ये कहती है कि जो ये सोसाइटी के पीपल हैं वो बिल्कुल आपको प्यार नहीं करते थे आपका काला दिल था और यानी कि आप बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे ये सिर्फ आपसे डरते थे उन्होंने कभी आपको पसंद नहीं किया जब आप मरे थे आपकी ग्रेव के पास ये सब नाच रहे थे डांस कर रहे थे खुश हो रहे थे कि एक डेविल मर गया और डैडी डैडी वो कहती है आप बास्टर्ड हो कि आपने कभी मेरे प्यार को नहीं समझा तो इसी तरीके से मैं भी आपको बिल्कुल भी नहीं समझती हूँ तो इस तरीके से वो कहती है कि अब जो कनेक्शंस वगैरह हैं वो पूरे तरीके से कट गए हैं और आपका एग्जिस्टेंस नहीं है सो so ये पूरी जो पोयम थी डैडी उसकी एक्सप्लेनेशन आई होप यू लाइक दिस सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू